umesema ume, ume na nini umekuwa na experience na ta, umesema umekuwa na experience na haya maisha ambayo ulipitia na kufikia na wewe kuona kwamba imefika wakati usovu ile tatizo si ndio mm-hmm. kwenye jamii yetu ya kitanzania vijana wengi sana wamepitia haya mambo si ndio wengi sana mm-hmm. lakini bahati moja mbaya wewe nadhani ulikuwa na mtu kwa mfano kama Siti alikuja na wazo akakuelezea na nini mm-hmm. ukasema ya kwa sababu na mimi nimepitia huko ngoja nijue si ndio what do you do wewe kwa kwa kuwashauri vijana wengine ili kuingia kwenye tatizo kwa sababu kimsingi matatizo ya ukatili kama tulivyosema ni mengi sana si ndio tukienda moja moja hatuwezi kufanikiwa lazima tu build nguvu kubwa ili tuweze kukabiliana na tatizo lenyewe lilipo si ndio wewe kama kijana una play pet gani to make sure kwamba tunapata watu wengi ambao wana fight na hivi vitu ukiachilia kwenda shule kwa sababu kwa mfano yeye simenda shule kuna vijana wengine ambao wako 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 wako, wako mtaani na wana experience kitu kama hiyo moja either kama waanga lakini pili kama waanga ila issue yangu kubwa ni how do we build capacity kwa hawa wengine ili nao waone kwamba hivi vitu ni vikubwa sana na vinahitaji nguvu kubwa tuunganike pamoja tufight na ukatili Oh mimi kama mimi Let me put it this way. Watu ambao tayari ni nao ni watu ambao wana awareness hata kwa uchache. Na wengi wamekuja wame kujua baada ya kuona hata moves zangu ninavyoongelea hata kwenye ma, ma, ma conversations za kawaida labda mtu anaweza akatoa topic fulani hivi alafu the way nina ninavyoongea naye ninahakikisha kama ni wazo baya labda au ni wazo ambalo linapingana na au liko kinyume ninahakikisha kwamba ninachokitoa ninachomuongelesha ni lazima kimuingie kama sio kumuingia kikafanyia kazi muda huo basi kimfanye afikirie hata baada ya kutoka hapo kwa most of the times kwenye conversations zetu sisi kama vijana ninahakikisha every time ninapoongea kwa sababu ninaamini nina kwamba mtu unapoongea unavyotoa unavyo una, unavyokuwa unatoa speech zako zina somehow zina impact sisi hatujuagi waga tuna, tunadhani tunaongea tu lakini huwa tu, kuna kuwa na impact fulani ambao unakuwa unaiweka kwa yule mtu it's either sikuonyeshe hapo hapo kwamba nimepata unachosema kimenifanya nifikirie lakini over time matendo tu tamuona but yani yeye yeah, mdogo mdogo anakuwa anabadilika the view about uh, about the whole situation. Kwa mfano kuna hii conversation ambayo tulikuwa nayo ya kuhusu uh, ukeketaji kwamba huyo mtu alikuwa anatetea ukeketaji kwamba imewekwa na jamii kwa sababu kwa sababu fulani. Okay? Na walikuwa na nia nzuri, so obviously walikuwa na nia nzuri, lakini mpaka wanakuja kukifanya hicho kitendo, hicho kitendo kinakuwa kina madhara na madhara yanayokuja ni zaidi hata na nia yao ilivyokuwa. Sasa zamani ilikuwa inafanyika na ilikuwa wanaona ni sawa kwa sababu walikuwa ni wao wenyewe wakifanya. Lakini sasa hivi tumechanganyika na tumekuja kujua kwamba ni kitu kibaya. Ni kweli watu walikuwa wanakufa, walikuwa wanasema ah, hakuweza kustahimili, alikuwa sio labda alikuwa sio hakuwa na nguvu, alikuwa sio jasiri, hakuweza kustahimili maumivu. Lakini tunakumbwa tunajua tunakuja kujua kwamba alikufa kwa sababu alipoteza damu. Alikufa kwa sababu baada ya pale kulitokea na infection mbalimbali kwa sababu hata maungu yetu yalivyo. Alikufa kwa sababu kulikuwa na jambo fulani lilitokea likafanyika vibaya. Kile kitu ambacho kilitakiwa kiondolewe hakikuondolewa kiliondolewa vibaya na ndio maana akafa. Unaona? Kwa hiyo mambo mengi yanakuwa yanafanyika. Nikajitahidi nika kwa upande wangu maana kumbadilisha mtu mazao yake nayo inahitaji inahitaji strategy za ina fulani ila nilihakikisha nilichokitoa nilikitoa kwa moyo wangu wote nikiwa namuangalia kabisa usoni na nikamuelezea madhara na kwa kiasi fulani alielewa na mpaka sasa hivi nina kwa huyo maana alikuwa ndo experiment yangu nikaona kwamba kweli ame kidogo mazao yake yameanza kubadilika eh nani hapo hapo kabla tuenda kwenye masuala msingi kwa sababu ni kufunga kwenye definition when you say about ukatili tunasema ni wakati adhabu inazidi adhabu inazidi nini inazidi kosa inazidi kosa si ndio kwenye mazingira kama hayo tumesema kwamba tuna kwa mfano huu hilo swala lotoka kuzungumzia msije joy mwalimu alimpigia mtoto akafariki but moja ambayo we get pile vitu kinachotoka kwenye taarifa ya habari si ndio mm-hmm. lakini na mimi kwamba kama tumesema kwamba inaweza inaweza ikatokea kwenye mazingira ambayo yawezekana yule mtoto alitoka na maradhi yake mm-hmm. akafika pale 
Maiba ile mwalimu kabisa ile pamoja yule mdogo akafariki si ndio mwalimu ameenda amehukumiwa kunyongwa si ndio mm-hmm. katika lile sense tunaona kwamba hii hadhabu ya kunyonga ni kubwa zaidi ya hili kosa la mwalimu si ndio kwenye mazingira kama hayo ambapo inafika serikali inafanya maamuzi kama hayo ambayo inapotoa adhabu kubwa kwa huyu mtu mwe na ageuka kuwa nayo ni ukatili what do you do i cannot really answer to that it's it's a really tough situation and naona kama my words cannot put mm-hmm. naona kama it's a, it's a really like it's a sacred situation kwa mimi naviona kwa sababu ni watu ni zaidi ya mtu mmoja ambaye amefitika ni ukatili unatokea pale ambapo mimi nakupiga wewe lakini mimi nakuua wewe mimi nasababisha kifo chako wewe hiyo ni kesi nyingine kwa hiyo kwa situation kama hiyo naona maneno yangu hayawezi okay yeah. uh, ni tufanye nini vijana ili tuondokane na ukatili na na haya mambo tufikie ziwa mbavu ninaweza nikasema maneno yale yale mm. kwamba vijana sijui wa, wawe part of this society movement vijana wanapoona ukatili wa, wa waseme mm. vijana wa, 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 waone ile haja ya kusema kwamba tumeishi muda mrefu na ukatili kwa nini tusiache sasa hivi lakini mm. kama kijana hatochukua yeye hatua ya kutoa mguu wake kupeleka pale kwenye ukatili mm-hmm. kusema hii ni hapana mm-hmm. atuweze kufika popote yani inatakiwa ianze ndani mm-hmm. kwa mtu mwenyewe mm-hmm. sisi hapa tunafanya hivi kwa sababu ilianza ndani mm-hmm. mimi ninaweza labda ninaweza ni, ni, ni nikasema hivi imetokea kwa sababu ni kitu ambacho nilifanywa nikiwa na mtoto na imeni na imeniathiri kwa kipindi kirefu sana kwa sababu mm-hmm. Kuna vitu vingine ambavyo yani unafanywa vitu ambavyo ni vikubwa na uwezo kusema kwa mama yako lakini mwisho wa siku unakuwa unagundua una kwamba nilichofanywa kibaya kwa nini nisisababishe mtoto mwingine asipate kitu kama hiki kwa hiyo imeanza ndani kwa mimi lakini ninachowaomba sana vijana ni kwamba iwaanze ndani tumeishi katika ukatili muda mrefu sana tumeona na wengine wame wamepitia wame ukatili kuna kuna Tuwe sema part of it. Jami, unasema we have men and girls trying to solve one problem. Yes. Why this question is that? We, we have many places too to go. Okay. Because if you if you we can join we we at times join forces mm-hmm. to fight against against one thing mm-hmm. lakini kila mtu kama unavyosema kila mtu anakuwa na idea yake mm-hmm. na ego yake. Kwa hiyo You don't know. Kama tungekuwa ni kitu kimoja, labda tungekuwa tuna, tunaongozwa na rule moja, tungekuwa tunaongozwa na katiba moja, labda isingeruhusu mm-hmm. Labda isingeruhusu creativity. Lakini kila mtu anapoanzisha, unaona labda kuna kitu labda cha zaidi ambao wanataka kufanya. Unajua kuzaa, yani kupata idea ni kama kuuza mtoto. Kwa hiyo kila mtu wengine ni weupe, wengine ni weusi, wengine wale mavu, wengine ni tofauti tofauti. Kwa hiyo hizi ladha tofauti tofauti kwa ajili ya tatizo moja tunakuwa ni kama tunalizunguka lile tatizo na kulimaliza. Okay. Yeah. 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 madam. Um, kwa maneno yako yote ambayo ulikuwa unaongea, kama nitakuwa nilikuwa nakuelewa vizuri. Uh, ulikuwa na maanisha kwamba ukitokea kosa inatakiwa litolewe adhabu isizidi ikizidi ndo inaitwa ukatili kwa kwa wewe unahisi ni kitu gani kinatokea kwa mfano kukitokea kosa alafu isitokee adhabu kabisa ndicho jamii unataka iishi hivyo au ikitokea kosa alafu isitokee adhabu unaamini kama huo nao ni ukatili usipotoa adhabu kwamba ni, ni ukatili unafanya Nikitokea kosa ni lazima kuwe na adhabu ndio sio kuna jela mpaka hivi sasa. Ningekusingekuwa na mfano mzuri kama kusingekuwa na jela tungejua kwamba adhabu haina umuhimu katika kurekebisha kosa. Kurekebishwa kosa kwa njia ya adhabu ni kitu kizuri lakini unachokifanya kwenye ile adhabu ndio jambo ambalo linaza ukatili. Kwa mimi ninavyosema. Twende kwenye mazungumzo ya kawaida. A girl talk, boys talk. Unaelewa? Eh Yes, ninashikilia hapo hapo. Mimi kuna vitu labda nivisinge, yani kama ule ujinga kitoto kusema, yani kufanya kuepaka. Mfano mzuri ni kuandika. Unaandika A ambayo imepinda. Mwalimu labda asinge kutishia na kirula pale. 
labda usingefanya au unafanya kila siku unakosea usipoadhibiwa usingefanya yeah. kwao ni vitu ambavyo automatically labda upewe motivation kuna motivation za aina mbili na kuna adhabu za aina mbili au unaweza ukapewa ukapewa ukatunukiwa au ukapewa ile adhabu labda ndio kuchapwa lakini kama hamna kuchapwa kabisa na sisi wa Afrika tuna mifano mizuri kwa tuna testimony nzuri kwamba labda kusingekuwa na fimbo fulani tusingefika mahali ambapo tupo sasa hivi lakini zikizidi hapo ndipo tatizo ni hapo yeah. so uh, i still come back to the girl talk and boys talk like nyi huaga mnakuwa asichana tangu mko secondary mko shule na nini especially wewe unasema uli, ulipitia na ukatili kwa mdada wa kazi Unajua girl talk mnakuwa yani mimi nikizaa mtoto wangu ah sitamchapa nitaongea naye nitaongea na I need that girl talk kwa hiyo eh, yani kwamba eh, yani mnajipa mnajiaminisha fulani kwamba mimi nikizaa mtoto yani nitakuwa I will have a cool way of telling my kids like ah what you did is not good you know saying you got to do this and this uh, evil will fanya uh, then we, we are okay yani unaelewa hamna haja kumchapa unaelewa eh, wewe unaamini nini katika hiyo sababu nyie mnawasema zero violence maana yake kukitokea kosa bila adhabu inaonekana kwamba zero inakaribia yani cool we are cool hapo hapo sambamba na girl talks naweza sema mimi nikizaa mtoto wangu sichapi lakini end of the time pia inafika kipindi sasa umeshazaa sasa umpata ule uchungu ume feel the pain yani kuna mwingine anaweza kasema mimi nikizaa mtoto nitachapa kwa vile tu hajaingia labor hajapata uchungu je yule sasa ambaye sasa na kama naongea nasema kwa mimi nipata mtoto sitachapa i say uchungu wa kuzaa ujuae afsiko anakuja kukuzaa sasa ule uchungu ka feel yani mtoto wake ndo anamlea kama yai sasa hapo mnajipanga vipi sasa hii ni tough one kwa sababu kama sisi yani ni ukweli ni kwamba mimi siwezi kuchapa sijawahi kuchapa mtoto unaona na pana nina other means za kumfanya mtoto aelewe sio kuongea peke yake ni kwa sababu nime unaweza ukaongea asifuelewe baada ya kuta kukuelewa utamwacha uta ni lazima umfanye kitu fulani kwa hiyo utampa aina fulani ya adhabu ambayo hata kusahau mimi kuna yani kuna kwangu fulani bia chapaga watoto yani hana hiyo tabia lakini siku akikuchapa na hakikisha kwamba unamuelewa kwamba anaweza sikuchape labda akakupa adhabu fulani na anajua kabisa unaiwe yani anapima kabisa unaiweza na utaifanya na ukishamaweza kuifanya lazima uelewe kwamba hicho kitu huwezi kurudia tena na inakuwa ni yani inakuwa ni level na kusalaku kwa mimi sijawahi kuchapa honestly na ni yani ni, ni, ni yani sio kwamba ninaogopa kuchapa kwa sababu hata kitabu changu cha dini kinaniruhusu kwamba mtoto simnyime bakora lakini kama siwezi kuchapa kwa muda huu ambao sijazaa maana yake labda nikizaa kama alivyosema dada nina uwezo labda kuchapa kwa sababu nitakuwa ninapanda na asira hiki kitoto sinimekizaa mimi kwa nini sikitia yani nisikiti fimbo kidogo kwa nini labda ninaweza nikawa na uwezo kumchapa lakini nisipoweza lazima kutakuwa tu na njia ya kumfanya mtoto aelewe baada ya kuongea lakini umemwonya umemwonya usikie lazima utampa lakini unafahamu kama fimbo it saves a lot of time you know talking takes a lot of time lakini if i give you three strokes right now mtoto ananielewa vizuri tu na hilo tatizo alifanye tena sasa how did you yani unaniambiaje kwamba nisitumie fimbo kati it saves a lot of time labda amenielewa vibaya mimi sijakataa kuchapa ni nasema mimi mpaka sasa hivi sijawa na uwezo wa kuchapa mtoto yani ile kuinua fimbo kuchapa mm -mm. ila nina nitakueleza kujaelewa nitakupa kitu ambacho kitu ni sahau ambacho unajaribu kusema samu hao kwa sababu kuna kuna baadhi ya commitment tunazifanyaga wenyewe ndani yetu kulingana na experience fulani au na vitu fulani ambavyo tumejifidia kwenye maisha tuka 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 ukaadhimia tu kama wewe kwamba hii na pia naomba nieleke kwamba sijasema kwamba tutachapa mtoto yeah it's fine ndio maana mimi nakwambia nimekuelewa kuna kuna kitu hapa kabla sijaenda kwenye maswali ya kufungia fungia kuna kitu pakikuwa tunakiliki kwenye kichwa changu Unajua uh, bahati moja mbaya tunapoenda ku, ku, kutetea ukatili vitu vingi ambavyo yani tunaenda mara nyingi kubezi kukosoa vitu ambavyo ni vya kiutamaduni wa kitanzania. You understand? Yaani tukisema kwamba tunaenda kutetea ukatili tunaondoa ukatili tunaenda kuondoa ule utamaduni. Yaani tunakosoa vile vitu vya utamaduni wa kitanzania. Mm -hmm. Kwa mfano, tuchukulie kukeketa kwa mwanamke. Mnapoenda kusekukosoa kukeketaji tunasema ah Sijui hivi mnamnima raya ya mapenzi, I don't know, sijui vinamletia nini, mnasahau kwamba kwa mfano ukieta huko huko kwa wanaume kuna mwepisha na magonjwa mengine 
ya zinaa kwa sababu tayari hata wao wanafanyaje wanakeketa yani wanaume kwamba ukienda mastarini si wanakeketa sema tu wanatumia njia ambazo ni sahihi isipokuwa huku keketa kijijini ambako kuna ukeketaji mwingi wa starini hawezi kufika when you go mnapojaribu kufanya hivi dumoni leno ni nini tusahau kabisa asili yetu kama wa Tanzania tuingie kwenye asili ya utamaduni mpya au tubekije kwenye utamaduni wetu so nisingesema kama vile ni ku challenge you don't see the good side of that thing you only go with hiki usifanye nikibaya usichape hiki nikibaya unaelewa like I know but I want you to say it so that I can prove my point. Kwa nini mnapokwenda msianze labda mkasema bana hiki na hiki na hiki ni faida? Do you go by selecting kwamba hiki ni ni sahihi? Is there anything ambacho kinafanyika kitamaduni mna appreciate kwamba ni sahihi? We yani sisi hatujafika yani na siji kwa nini imekuja kuvaliwa tumevalishwa hiyo image lakini we don't challenge things. We just show how dangerous it is to do it to keep on doing it as the world is going. Unajua zamani labda inaweza ikawa kwa vile tulikuwa tuna document na tulikuwa na video tulikuwa na sim, atakuwa na namba, tulikuwa na statistics. Huenda ilikuwa salama kwa sababu hata hivyo tulikuwa ni sisi na community zetu. Sio unanielewa mpaka hapo. Sio mimi, yani ukiniacha hapa uweze kunielewa mbeleni. Tulikuwa ni sisi na community zetu kijiji fulani namjua mtoto wa mama fulani utaolewa na utu huyu utafanya hivi utaenda shambani utarudi utaishi utazeka utafariki utaenda mtoto wako ilikuwa as simple as that lakini sasa hivi tumechanganyika are you sure was simple like that it was kwa sababu hata hatakuwa is that your view kwamba was simple like that it was simple kwamba tulikuwa wenyewe tulikuwa sisi kama sisi lakini sasa hivi tumechanganyika sio na nielewa magonjo kutoka huku kutoka huku kutoka huku tumechanganyika na sisi kama community kwa hiyo ni vigumu kuendelea kuzipractice some sio zote kwa sababu bado kuchapa bado inasaidia sana kwa mtoto kuelewa ni vigumu sana kuendelea na baadhi ya mila na desturi sio zote kwa sababu nyingine bado tunazienzi vizuri kabisa kama malezi ya mtoto wa kike, malezi ya mtoto wa kiume, malezi ya wazazi umuhimu wa wazazi katika familia, umuhimu wa wazee wetu katika familia. Bado tunazienzi. Tuna Lakini baadhi ya mila na desturi ndio zina disturb. Unaweza kukuta kwamba kwa kipindi hicho ilikuwa ni rahisi na nilikuwa ni nzuri kwa sababu ilikuwa ni tracking ipo na matokeo yake unayaona papo kwa hapo. Lakini nowadays how sure can you be kwamba it may work? Kwa sababu kuna kuna yani kuna sisi mwenye kuna yani mambo ni mengi ambayo yanaweza kutokea as a disadvantages yes ambazo zina zinatokea kwa hiyo ni ni vigumu kusema tena its advantages while a lot of disadvantages zinatokea na statistics zipo zamani ya kukua na statistics ndio maana ilikuwa hata ni ngumu kusema kama eh lakini kwa nini tunafanya hivi tena tu ni kama Uh, mwaka huu tumepokea vifo vingi au kuna ugonjwa ambao umezuka sijai kuona hakukua na hiyo mindful kwa sababu hakukua na statistic hakukua na sema hakukua na video hakukua na ile kusema kwamba kuchunguza kitu hiki kuna kitu kinaingia kichwani afu na shida kwa kuuliza kwa mfano wewe mtanisaidia kuibiu visa eh hatuwezi kuendelea ku na ni vile vitu za kizamani ya yeah, 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 it's fine lakini najaribu kujiuliza sisi ni wekeni Yaani hivi ni matokeo yapi ni chanya. Matokeo ya kuondoa vile vitu vya kimila vilivyokuwa vina vinafanyika vinavyohesabika kama ukatili ama hii fosi tunayoenda nayo ambayo inazalisha tabia zingine mpya ambayo ni mbaya zaidi kimsingi. Kwa mfano ushogo. Kwa hiyo kusikoendelea na kusema kuwa ni ushoga uh... kipi ni chanya? Ni balansie hizo hizo tabia first of all mpaka tabia unakuwa nayo una eco habit unaishi nayo maamuzi yako binafsi kwa yeah. sababu gani mm. ni maamuzi ya mtu kwa jinsi gani kwa sababu mimi hapa mm. ninawajua watu ambao ni wako hivi twende hivi umesema hivi mnakosa video na nini hatuna clip za zamani ili kuonyesha this like how it was done it was too much mpaka napo ukatili si ndio mm-hmm. aisho mm-hmm. 
This is very important. Tunajaribu kutafuta sense of interest to kai wote sawa, si ndio? Kwa sababu tatau tulionao aidha hata sio mimi lakini kuna mwingine pia kwenye jamii anao, si ndio? Uchoko ushoko umekuwa kwa kasi sana baada ya hizi harakati harakati kuanza. Ushoko, si ndio? Umekuwa kwa kasi sana baada ya hizi harakati kuanza. Mwanzoni haukuepo. <laughs> Mwanzoni ulikuepo. Tuendelee. Haukuepo. Kwa hiyo why say haukuepo? Mhm. Nimekuwa nimefikisha wewe baada ya umekuja kumbana na kulikutana na mchoga kingine kweli? Um Nashukuru kwa swali maana yake nikawa naisubiri nafikiri umeniruhusu niniulize. Okay. Uh, mimi ni kwa naulizia kwenye swali la aina aina za ukatili. Uh, kila mtu anayekuja uh, aongelei. Yaani mimi ndio maana nikauliza kutotoa adhabu. Uo ni ukatili amenjibu vizuri kwamba ni kweli kwa sababu mimi mtoto akiwa anafanya vibaya wewe usimpe adhabu najua unamkatili kumpa maisha mazuri baadaye hiyo ndio nafikiri ni real sense lakini unakuta sasa hivi kuna jambo analoliongelea uh, mjomba mjomba hapo mimi kwa imani yangu naamini ushoga ni ukatili naamini uh, sijui sasa usagaji naamini ni ukatili kwa sababu wewe uh, dada jaki ukiwa hapo you expect to have a family na unajua kabisa yani wewe ndio mtu sahihi utakayeitwa mama unaelewa lakini ukatili unakuja watoto ambao angewaleta huyo mtu ambaye ni shoga sasa hivi yeye ni mwanaume alafu ni mama si unaelewa alafu huyu msagaji yeye ni mwanamke ambaye itakiwa alete watoto alafu ni baba si unaelewa uone kama uone ukatili na kama ni ukatili unakubaliana mimi kama unakubaliana mimi ni ukatili nyie ambao mnataka zero violence kwenye jamii yetu mnafanyaje ukiwa eh, ukiwa na deal na 5w and 1h lazima ujue hapa ni where kwenye w ya where hapa ni Tanzania ambapo tunaamini we joy ni mwanamke utakwenda kuleta mtoto mimi ni mwanaume nitakwenda kusababisha mtoto atoke haya ukatili umetokea hivyo atuleti watoto kwa sababu ya hivyo wao ukatili nao mnadili nao au wewe wenyewe unawekwa pembeni sio ukatili <laughs> kwanza kabisa naomba nisiite tag nisiweke tag kama ni ukatili kwa sababu mimi kama nilivyosema kuna watu ambao wanawafahamu ambao wako katika hiyo hali uh, ukiwasikiliza like umeanzaje hiki watu watakwambia ni nini alinibaka mjomba alinibaka mama aliniingilia kwa mimi ambao nawafahamu na kwa ambao nimewauliza kwamba akibakwa aliingiliwa alivyokuwa mtoto yani kwa hiyo ile kwa sababu mwanaume kaingili kabakwa anageuka kuwa show ali weni mimi sasa okay. ndo naongea siwezi nikasema kwa wote kwamba baada ya kuingiliwa often times na ndo mtu ambaye alikuwa anaishi naye baada ya kukua alikubali ile hali na kuendelea na mpaka sasa hivi yuko hapo Anyway, uh, to, to violence kutakuwa na amani. Pasipokuwa na violence hakutakuwa na unnecessary psychological traumas ambazo zinaendelea mpaka sasa hivi. Moja hapo ni hiyo nilivyosema kwamba ushoga unatokea kwa mimi nilivyouliza ni kwa sababu kumbe alifanywa ukatili alivyokuwa mtoto na akakuwa na akaendelea kupata psychological treatment on time na aliona kwamba kwa nini nisiendelee kwa hiyo kuna kuwa na trauma ambazo zinaendelea ambazo kama kusingekuwa na violence tusingekuwa na jamii ya ino, ya aina hiyo na hivyo tunahitaji kuona Tanzania ikiwa na amani kusipokuwa na violence kutakuwa na amani na Tanzania ndio ambacho kina advocate kuwa na amani hapo 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 kuna swali moja limekuja sasa hivi tu kwa sababu nani tumeona kwamba tatizo kubwa you just say yani what you saying is very true from the research ndogo tumefanyika kwamba most of the gays and the lesbians ambao wanatokea mostly wanatokea kwenye the cause of the gayism and uh, lesbianism inatokea kwamba kwenye kwenye abuse unaona so so what's the solution what's to be done ku kutotoa kuondoa hilo tatizo tatizo la gays and all the tatizo no, kwa sababu kwa sababu kwamba ili ni outcome ya tatizo kwamba amefanywa sexual harassment 
sasa tuna tunafanyaje huyu mtoto alifanywa hivyo ape sehemu ya kuzungumzia ape uelewa au uh, what do you think is the best solution to be done au kama nyie pia mnafanyaje ili tuweze tu regulate uh, tuweze kuondoa ili tatizo so like i said before a person does something either without knowledge or with knowledge kwa hiyo as a, as a, as a first thing to be done there has to be knowledge i know kuna kuna ma organization mengi ambayo wanafanya hivyo lakini mengine yapo tu yani kwa ajili hiyo kwa ajili hiyo tu ya kutoa awareness okay. so awareness is very important watu wanaweza kachukulia lightly lakini pale ambapo kila siku unalizungumzia jambo hilo hilo kwa mfano wewe kila siku unakuja na kuambia una tabia kunywa maji majini mwe majini mwe majini mwe next time i come nakuja na glass ya maji na kupa kuto kunywa hayo maji uza kunywa lakini pale ambapo tuna baada hao baada kutoa um, baada kutoa elimu hao watu ambao wameaffectika na hao ambao wameaffect wanafanyiwa kitu gani hiyo pia ni muhimu kufanyika kwa sababu yule akipewa psychological treatment kwanza hatakuwa hat na hati hati ya kumfanyia mtu mwingine kwa sababu kuna wengine wakifanyia kitu kama hiko wanataka yani wakiwa wakubwa wanafanya kwa wengine wanakuwa unakuta mzazi anapiga sana uh, anapiga sana mtoto ana sila sana za kaibu kumbe ni kitu ambacho hakikuchuchua tangia tangi, tangi zamani lakini hao pia walio affect kwa kujua sasa baada hapo sasa hiyo ni baada ya kupewa um, awareness kwa kujua una, unapewa adhabu gani je adhabu ina, ina, ina je huyu mtu ambaye amefanywa ana ule uwezo wa kusema kwamba inatoka hapa ninaweza kwenda kwa polisi kumshtaki baba yangu mzazi kwamba amenifanyia kitu fulani na nikawa salama so ile security pia ni muhimu kwa huyu mtu kuipata okay. um, center for zero violence ni sehemu yao ya kuja do you mnapokea watu kama hao kwa sasa hivi hatujaweza hatujafikia hiyo hatu as i said this this is a process na tuna miezi michache tangu ime tangu hii idea imezaliwa ime, ime na kuanzishwa so our process kwa sasa hivi kama nilivyosema ni kutoa awareness hatujafikia so, hii idea ni watu wa aina gani waje kwenu kwa sasa kwa level mlionayo ni watu wa aina gani kwa sababu sasa hivi hatuja atuje ni watu ambao wanafanywa ukatili ni approach ipi yani mlionayo ni watu people they come to you go we go to people for now oh, so because of their way who should report to you guys like ni watu wa aina gani walipoti kwa ni ukatili wa aina gani watu walipoti kwa sababu ukatili kwa sababu tumebase kwa ukatili wote sasa unajua anapata shida ukisema wote alafu hapo unasema hao hamjafika eh unajua do you get my point can i listen to one person okay uh, kwa sasa hivi mnasema mna, mnawafuata sasa mtu akija kwenu do you close your door or your doors are open kwa sababu tuna 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 muungano na watu ambao sehemu ambazo tunazifahamu ambazo zinaweza okay. kuwasaidia kwa level yetu ambao tunashindwa tunawapeleka kwa watu ambao wana uwezo wa kuwasaidia asante ya kisore maongezi yetu sometimes huwa ni challenging kwa sababu tunaingia na zile hisia za za tunajaribu ku no it's okay kwa sababu yeah it's all for the good sorry wangu la msingi kabisa ambao nilikuwa nadhani tungefunga bila kulisahau tunapozungumzia ukatili yani ni ngumu sana kwa dunia sasa kutenganisha ukatili na isu za rushwa. It's the thing ambazo vinaenda sambamba. Mm-hmm. Sijui kama umesha experience hiyo tu. Experience kutoa rushwa. Yaani kwamba swala tunapozungumzia ukatili, yani vinafungamana sana na rushwa. Yeah, Maana right. ya kwamba kuna ukatili mwingine unakuwa defined in terms ya rushwa. Mm-hmm. Na kuna ukatili mwingine unapokwenda labda mtu kafanyia ukatili kwenda kwenye kupata haki yake, rushwa inazuia. Unastand mm-hmm. mm-hmm. that? Sasa tunapozungumzia kufikia zero violence lazima tu consider vitu kama hivyo vyote si ndio mm-hmm. how do you name najipanga vipi ku 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 ku, 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 ku kuangalia swala la rushwa ndani ya wakati mnafanya hizi harakati za kufikia zile balance so choose for the rushwa mpaka inatolewa mm-hmm. au yeah mpaka unakubaliana kutoa rushwa mm-hmm. maana yake umeridhia mm-hmm. na na yeah it withhold it withholds uh, ina, inakuwa inazuia haki fulani kwa hiyo ni, ni katika hali ya kushirikiana na wadau ambao wanapinga rushwa mm-hmm. ku join forces kwa ajili ya kupingana na rushwa kama mm-hmm. rushwa exactly mm-hmm. yes mnashirikiana nao Kushi, kwa sababu we, we haven't have a case about rushwa so far mm-hmm. so given ma, ma, that umenipa okay. yeah. yeah okay mjaribu kuangalia kwa sababu matendo mengine ya kiukatili yeah. ni rushwa yeah. kwa mfano thank you very much yes unajua kiwa mashuleni kule kwa dada akike wale wanafanyia ukatili wa kingoni hmm. lakini huo huo ni rushwa ya kingoni you understand yeah. so lazima muangalie namna nzuri ambayo mnaweza mtaconnect na wadau wa rushwa sawa tunashukuru tunaomba tufunge kwa kwa vitu vifuatavyo wakati tunafungwa niambie vitu vifuatavyo moja 
mimi nimtafika mtaisikia jamii kubwa hasa ile ya vijijini kwa maana ya elim na jamii nzima nyingine ambayo haiko mazingira ya shule kwa sababu yeye mara nyingi naona kama mnaenda mnatumia approach ya kwenda kwenye mashule si ndio lakini jamii kubwa ni hii ambayo haiko shuleni nini mtawafikia tatu eh, 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 wajibu wa wazazi wafanye nini kwenye kukomesha hii swala la la, la ukati nne uitwa wako kwa vijana wengine wote au uh, uitwa wako kwa Tanzania general kwa kwanza lini kama lini mm-hmm. uh, nitakudanganya kwa sababu uh, kama mtoto inabidi umsubirie mm. aanze kusema dada akuite mama paka aje kupatia kutembea simfanya kwa face like yeah, faces kama plan labda na nito tumefikia mkoa yes but hapo katikati kuna vitu lazima yani vitokee okay. kwa hiyo lini hasa nitakuwa nakudanganya na mimi sipendi mm. sitataka mm. uh, wito wangu kwa vijana mm ni kwamba waichukue wa, wa, wa kama hii ni ya kwao kwamba itoke ndani kwao kwa kuiangamiza kwa sababu kama hata uafectiwa yeye ataafectiwa mtoto wake mm. kama sio mtoto wake basi ni mtoto mtoto wake mwisho siku itamrudia tu kama hatofanya chochote mm. lakini akijaribu hata kwa hata kwa mara moja kutetea za kwa ameokuwa ame, ame, ame mlolongo mrefu sana wa wa, wa, wa wa ukatili mm. na wazazi ni kwamba wawe karibu na watoto wao mm. au wawe wawe open na watoto wao hasa ikiwa kama ni kesi ambayo mtoto ndo anakuwa anafanyiwa ukatili kwa sababu gani mimi wakati ninafanyiwa ninafanyiwa ukatili na msichana kazi huenda labda mama yangu angekuwa yuko open kwamba hata amerudi kazini amechoka lakini anakupa ile ya eh nini kimetokea si nini yani ule ukaribu zaidi na na mtoto wako labda pengine ningeweza kumwambia hata kwa sauti ndogo mama dada ananifanyia hivi lakini usimwambie kaniambia hata ni ua ya labda inge, 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 inge saidia wazazi wawe karibu sana na watoto wao ili ili kuepusha ile mtoto ku, kuendelea yani ku face the loan kwamba i am having this i cannot tell anybody kama mdada nifungie na neno moja ambalo linakukera kwenye jamii ungependa litoke kwa haraka haraka neno moja <laughs> kwenye face za ukatili au inakuwa popote Tujitume. Tusichoke. Tusichoke. Asante mtizamaji wa Ajitambue Forums. Leo tulikuwa na Jacqueline ambaye ni afisabari wa Agenda for Center for ah uh, I mean Center for Zero Violence. Sorry jina hilo nanitoka sana <laughs> sawa sijali kalili. Uh, nikukumbushe tu kwamba hawa ni, ni baadhi ya vijana ambao wamejitolea kwa ajili ya kwa ajili ya kuisaidia jamii. Uh, tunavojua kwamba wajibu wa kuisaidia jamii hii ni wangu ni wa kila mtu na ni wako wewe ni wajibu wa jamii nzima lakini sisi vijana tuna wajibu zaidi zaidi ya maradufu eh si ndio kwa sababu vijana si ndio nguvu ya taifa kwa sisi tunapaswa tufanye kazi zaidi na tuwe creative zaidi na tujitume zaidi neno langu la mwisho tu ambalo ningependa kukuacha nalo wewe kijana ni mageuzi tusikate tamaa tujitume mpaka wakati mwingine ulikuwa na mimi pius ama mjomba mjomba endelea kuangalia vipindi vyetu vingine na endelea kusubscribe katika channel yetu ya Jitambue Forums YouTube na ufuatilie mitandao yetu ya kijamii ili tuendelee kutengeneza jamii yenye uelewa positive asante sana